Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần nay, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp với Hana làm món rau câu trái cây, vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Trước tiên, mình sẽ cho vào son một lít nước. Khuấy điều và cho từ từ 9 gram bột rau câu dẻo dao. Mình sẽ ngâm rau câu khoảng 30 phút cho rau câu nở. Điều này giúp rau câu ít bị chảy nước. Sau 30 phút, mình sẽ khuấy điều rau câu một lần nữa và bắt lên bếp nấu sôi. Trong lúc nấu, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy để tránh bị khét ở đấy. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ hớt cho thật là sạch bọt. Sau khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình cho vào 150 gram đường cát khuấy điều và nấu cho đường tan. Lượng đường này cô bác, anh chị và các bạn điều chỉnh theo khẩu vị gia đình của mình nha. Trong khi nấu rau câu thì mình sẽ đi chuẩn bị phần trái cây. Trái cây này cô bác, anh chị và các bạn có thể sử dụng bất cứ loại nào mà gia đình mình yêu thích. Hana xin chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn. Đây là món rau câu do ông xã Hana làm, chứ không phải Hana. Ông xã của Hana thì rất là khéo tay và tỉ mỉ hơn Hana rất là nhiều. Phần rau câu trái cây này vừa dễ làm mà cũng rất là ngon. Sẵn dịp làm, Hana quay lại để làm kỷ niệm, đồng thời cũng chia sẻ với cô bác, anh chị và các bạn thêm một mẫu rau câu vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình. Vì lúc làm rau câu này, chỗ Hana đang là mùa đông nên phải chế một ít nước nóng ở dưới khuôn để tạo hình cho dễ. Cho lần lượt vào khuôn từng lớp rau câu, trái cây. Mỗi lớp, cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ để nguội một xíu để khi mình xếp trái cây vào không bị chim. Khi xếp trái cây vào khuôn, cô bác, anh chị và các bạn nhớ chừa khoảng cách để một chút mình đổ rau câu xuống Mình làm như vậy Thì thành phẩm khi cắt ra 
trái cây không bị rớt ra ngoài Cô bác, anh chị và các bạn nhớ chừa khoảng cách của khuôn khoảng 1cm để một chút mình đổ nền cho đẹp. Phần rau câu còn lại thì mình sẽ đun nóng. Sau đó cho 100ml nước cốt dưa vào khuấy đều và nấu cho tới khi sôi nhẹ. Sau khi lớp mặt của rau câu đã xe lại thì mình sẽ đổ từ từ phần nước cốt dưa này vào cho tới khi đầy khuôn để thật nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là khoảng 2 tiếng hoặc cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn và đây là thành phẩm rau câu trái tim mà ông xã Hana vừa làm màu sắc rất là bắt mắt phần trang trí nhìn cũng rất là đẹp Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn cô bác, anh chị và các bạn rất nhiều. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.